Hello everyone, I am Trupti. Welcome to NPC and today we are going to deal the third application of Gauss law and that is the electric field due to a uniformly charged thin spherical shell. Okay, last video we have plain sheet ke through electric field find out karna sikha. Now, uh, in this video we will cover the spherical shell. Spherical shell ke through ab electric field find out karenge. And कहां पर करना है और किस पोजीशन में करना है किस तरह से आप गोशियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे वो सारी चीजें वन बाय वन हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे ओके देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक स्फेरिकल शेल है थिन स्फेरिकल शेल इसे होलो स्फीयर भी कहेंगे होलो स्फीयर मींस उसके अंदर कुछ नहीं है ओके उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्लियर है क्या है वॉल्यूम नहीं है अंदर अगर चार्जेस होते तो हम उस उसे वॉल्यूम कंसीडर करते वो स्फीयर जो है वो सॉलिड स्फीयर कहलाता है उसके अंदर इनसाइड अगर चार्जेस हैं तो वो क्या होता सॉलिड स्फीयर बट अगर सरफेस पे स्फीयर के या स्फेरिकल शेल के या रिंग भी बोल सकते हैं उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मींस उसका जो इनसाइड पार्ट है वो होलो है ओके तो यहां आ, हम स्फेरिकल शेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे इनसाइड द शेल एंड आउटसाइड ओके कहां फाइंड करना है आपको शेल के इनसाइड एंड आउटसाइड देखिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं यहां पर मैंने इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों के डायग्राम ड्रॉ कर रखे हैं तो फर्स्ट केस में हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ओके एट द पॉइंट ऑफ इनसाइड एंड सेकंड में आप आउटवर्ड पॉइंट uh, पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट केस में हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है ओके okay, ये जो आप आउटर सरफेस uh, देख रहे हैं दिस इज द स्फेरिकल शेल ओके एंड स्फेरिकल शेल के सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है मींस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू सेम है ओके okay. चार्ज की वैल्यू क्या है सेम है तो ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पर सेम होगी और अगर कर्व्ड सरफेस है स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हर एक पॉइंट पर आउटवर्ड नॉर्मल होगी ओके मींस इस पॉइंट पे अगर बात करें तो इस पॉइंट पे क्या होगी इस पॉइंट के परपेंडिकुलर ओके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती जैसे हर एक पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी नॉर्मल नाउ दिस इज द स्फेरिकल शेल एंड प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन दैट सरफेस ओके स्फेरिकल शेल के सरफेस पर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड पॉजिटिव है पॉजिटिव है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आउटवर्ड अगर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन इनवर्ड होती नाउ द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल इज कैपिटल आर हमने क्या कंसीडर किया इस स्फेरिकल शेल की रेडियस क्या है कैपिटल आर अब स्फीयर का जो एरिया होता है क्योंकि सरफेस की बात हो रही है यहां पर तो सरफेस का एरिया होता है ओके okay. अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं बट यहां पर सरफेस की बात हो रही है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको यूज करना होगा मींस इस स्फीयर के पर यूनिट एरिया में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द सिग्मा ओके एंड द एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल शेल एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल शेल क्या हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर ओके फोर पाई इंटू रेडियस स्क्वायर तो रेडियस क्या है आर स्क्वायर एरिया ऑफ स्फीयर या फिर शेल लिख सकते हैं ठीक है ये हमें फॉर्मूला uh, जो है वो यूज करना होगा आगे अब हम uh, हमें फाइंड करना है ओके नाउ वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द स्फेरिकल शेल अगर इन साइड फाइंड करना है तो आपको इन साइड गाउशियन सरफेस को कंसिडर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि गाउशियन सरफेस इमेजिनेशन है ओके okay. तो हमने इमेजिन किया या कंस्ट्रक्ट किया है गाउशियन सरफेस इन साइड दिस स्फेरिकल शेल 
ओके ये डॉटेड जो पोर्शन देख रहे हैं आप दिस इज द गाउशियन सरफेस तो ये गाउशियन सेल शेल बना दिया हमने ओके अब इस गाउशियन सरफेस का रेडियस जो है वो आर डैश क्या है आर डैश तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज ओके क्या करेंगे पहले आप इनसाइड का केस देखेंगे तो इनसाइड में देखिए रेडियस जो आर है वो ग्रेटर है आर डैश है ओके okay. या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आर डैश इज लेस देन आर तो ये जो केस हुआ दैट इज आर डैश इज लेस देन आर ओके अब इस केस में क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी केस लें तो आप गाउशियन लो यूज करेंगे गाउस लो यूज करेंगे सो अकॉर्डिंग टू गाउस लो क्या होता है गाउस लो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ ओके क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एंड इनसाइड इनसाइड जो भी चार्जेस हैं टोटल उनकी वैल्यू अपॉन एप्सल आर नॉट ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया था पहले एंड इसी को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई डॉट डी एके वी कैन रिटर्न दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ ई इन टू डी एके इस तरह से लिख सकते हैं और ये क्या किस इक्वेशन के इक्वल होता है क्यू इन साइड अपॉन एप्सल नॉट ओके बट क्यू इन साइड इज जीरो इन दिस केस देखिए इन साइड में कोई चार्ज है नहीं है चार्जेस सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है आउटसाइड सरफेस पर ओके सो क्यू इन साइड इज जीरो देन क्या हुआ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो हुई ओके okay. जब इन साइड में कोई चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ही नहीं गाउसलो में हमने ये स्टडी किया है कि अगर आपके पास इन साइड चार्ज है तभी ये इक्वेशन कंसीडर होगी अदरवाइज नहीं होगी क्यों इन साइड जीरो है देन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो विल बी जीरो नाउ सेकेंड केस विल बी आउटसाइड अब आउटसाइड का केस देखते हैं हम तो आउटसाइड में क्या होता है कि रेडियस जो है स्पेरिकल शेल आपका ये है ओके डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस सरफेस पे अब आपको आउटसाइड में एक गोशियन सरफेस को कंसिडर करना है कंस्ट्रक्ट करना है ओके okay, तो ये आपका जो डॉटेड पोर्शन है दिस शोज द गाउशियन सरफेस एंड अगर आप इस पॉइंट पर एक एरिया कंसिडर करते हैं एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर द सेम इन द डायरेक्शन ओके दोनों का डायरेक्शन सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर एक पॉइंट पर सेम है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो भी आप पार्ट ले रहे हैं सेगमेंट ले रहे हैं उसके पर पेंडिकुलर तो ये पार्ट लिया तो इसके पर पेंडिकुलर तो दोनों का क्या हो गया एंगल जीरो ओके थीटा की वैल्यू क्या हो गई जीरो दोनों पैरल है इसलिए तो ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि कैपिटल आर जो है मीन्स स्पेरिकल शेल जो है दिस इज द लेस देन ऑफ आर स्मॉल आर आउटर सरफेस है आउटर सरफेस गाउशियन सरफेस है इसका जो रेडियस है इज ग्रेटर देन कैपिटल आर ओके नाउ अकॉर्डिंग टू गाउस लो यहाँ पर भी आपको क्या करना है गाउस लो यूज करना है क्योंकि हम गाउस लो की एप्लीकेशन ही कर रहे हैं ओके okay. सो so, जो भी फॉर्मूला आपने यहाँ पर रिटर्न uh, किया है वही आपको सेम रिटर्न करना है फाइव टोटल इज इक्व टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सल नॉट एंड इसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई इंटू डी एके नाउ ई इंटू डी ए इसे आप ई इंटू डी ए कॉस सीटा लिख सकते हैं और कॉस जीरो है क्योंकि यहाँ पर दोनों पैरल है कॉस जीरो एंड क्यू इन अपॉन एप्सल नॉट ओके नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस गाशियन सर्फेस सो ई इज टेकन आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन ई इंटीग्रेशन एंड डी ए ओके नाउ क्यू इन साइड क्यू इन साइड की वैल्यू क्या है अगर टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना क्यू इन साइड मीन्स टोटल चार्ज अपॉन एरिया तो एरिया किसका है स्फीयर का स्फेरिकल शेल का ओके सो फोर पाई आर स्क्वायर हमने ये एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल का यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है ओके सो यहाँ से क्यू इन साइड क्यू इन क्या हो जाएगा फोर पाई आर 
स्क्वायर एंड इंटू सिग्मा तो आप क्यू इन साइड की वैल्यू को ये पुट कर दीजिए क्यू इन साइड इज इक्व टू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन एफ सलन नॉट ओके नाउ एरिया फॉर दिस आउटर सरफेस आउटर गाउशियन सरफेस का एरिया तो एरिया फोर पाई आर स्क्वायर ही रहता है बट रेडियस अगर चेंज हो गई तो आर कैपिटल आर के प्लेस पे मोल आ रहा हो जाएगा सो रेडियस सॉरी टोटल एरिया क्या हुआ फोर पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर क्योंकि ये जो एरिया है ये हम आउटर सरफेस के लिए बात कर रहे हैं और आउटर सरफेस क्या है आपका गाउशियन सरफेस और उसका रेडियस क्या है स्मॉल आर सो फोर पाई आर स्क्वायर किया आपने ओके एंड हियर ऑल्सो फोर पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर है यहाँ पर ओके इन टू सिग्मा बाई एफ नॉट फोर पाई से फोर पाई कैंसल आउट हुआ ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू क्या हुआ यहाँ से सिग्मा बाई एफ नॉट इन टू क्या आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ओके सो हियर इज द मेन इक्वेशन ऑफ दिस स्पेरिकल शेयर ऑफ आउटसाइड द सरफेस ओके मीन्स यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ई इज डायरेक्टली सॉरी इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर मीन्स इस आर को स्मॉल आर को आप इंक्रीज करेंगे देन इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 डिक्रीज हो जाएगा ओके किस तरह से ई इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में हियर सिग्मा इज द कॉन्स्टेंट ओके okay, सिग्मा जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि हर एक यूनिट एरिया में चार्जेस की वैल्यू तो सेम ही होंगी एंड एफ सलर नॉट इज ऑल्सो कांस्टेंट आर स्क्वायर स्पेरिकल शेल को तो आप चेंज कर ही नहीं रहे तो आर कांस्टेंट एंड यहाँ वेरी क्या करेगी आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू सो इसीलिए आपने ई इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर लिखा ओके okay. नाउ अगर आप ई एंड आर वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इस तरह से आपको मिलेगा देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ अगर आपने ई एंड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर के बीच रेडियस के बीच ग्राफ प्लॉट किया तो इनिशियल कंडीशन में मीन्स इनसाइड कंडीशन में क्या होगा ई e जो है उसकी वैल्यू क्या है जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ बना ही नहीं मीन्स ई e की वैल्यू जीरो बट सरफेस पे सरफेस का भी केस हम देख लेते हैं सरफेस पे क्या होगा वैल्यू मैक्सिमम होगी और सरफेस पे ये जो आर है स्मॉल आर है वो इक्वर्स टू होगा कैपिटल आर के ओके okay, मींस ये जो रेडियस है आपको यही लेनी है स्पेरिकल शेल की रेडियस लेनी है कैपिटल आर लेनी है ओके okay, अब यहाँ पर अगर आप सरफेस केस देखें तो ई इज इक्वर्स टू अगर आप स्मॉल आर को कैपिटल आर कि इक्वेट करें मीन्स एट सरफेस ये वाला जो केस होगा ये क्या हो जाएगा एट द सरफेस ओके तो स्मॉल आर को आपको क्या करना है कैपिटल आर में इक्वेट करना है तो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एफ सलॉन नॉट हियर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ओके कैंसल आउट हो जाएगा तो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एफ सलॉन नॉट तो ये आपके पास सरफेस पे वैल्यू आई सरफेस पे जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी मीन्स इस कंडीशन में जो ग्राफ प्लॉट होगा दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ये एंड देन फिर आर स्क्वायर के टर्म में वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा सो so, uh, जो डिक्रीज डिक्रीमेंट का टर्म है वो इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू ई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर ओके okay, ये जो शो कर रहा है ये वाला जो पोर्शन शो कर रहा है इज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर तो इस तरह से आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं और ये सारी चीजें वन बाय वन आपने थ्री केसेस देखे उस तरह से आप स्पेरिकल शेल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ओके okay, इन तो कोई चार्ज है नहीं तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है बट आउटसाइड ये आउटसाइड जो सरफेस है इसके लिए इन तो यही होगा ना इनसाइड सरफेस जो है वो इनसाइड ही है स्पेरिकल शेल की क्योंकि आपने गाउशियन सरफेस को आउटसाइड ड्रॉ किया है तो इसमें इनसाइड चार्जेस अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एफ सलर नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ओके स्मॉल आर स्क्वायर तो ये आपके पास फॉर्मूला है इन एंड आउटसाइड ऑफ द स्पेरिकल शेल ओके अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्पीयर के थ्रू जो 
सॉलिड स्पीयर होता है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है तो स्टेट्यून विथ एनपीसी कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच